Hi guys! Welcome back to my channel. So, this is the 2018 Honda Civic RS 1.5 Navi CVT. So, bali yung, ito yung, ano, yung top of the line na Civic. Na 2018 model pa rin. So, as you can see, review natin today for this video yung uh, information nung sa dashboard, nung sa system unit, and head unit. So, bali pagkaon ng engine, ayan, ganyan siya. So, digital na lahat. So, ayan yung information niya. So, ayan sa seatbelt, vehicle stability assist. Ayan. So, kaya nakagaw pala yung mga yan guys kasi naka-ano lang ako. Naka-on lang yung, naka-idle lang siya. Hindi pa totally naka-start yung engine. So, ayan yung sa temperature. Ayan. Wait lang. Ayan. So, yun sa steering wheel, pag may problema yung steering wheel, sa engine, to sa battery. So, ito pala yung use nito para ma-reset mo yung um, speed. I mean, yung natakbo na lang kotse mo. Ayan. Kilometer per liter yan. Para i-reset mo lang. So, yun, zero, zero. Tapos, pag nag-start ka na, yun. Tatansyay niyo ulit kung nakakailang kilometer per liter. Para may basis ka lang. Tapos, ito naman si headlight. So, ayun yung park light, off, park light, auto. Pag maliwanag, mag-off mag yung uh, ilaw mo. Pag madilim, mag-on. So, ito yung fog light. Ayan. So, once naka-off yung uh, headlight mo, kahit na-on pa yung fog light mo, hindi siya mag-on. So, ayun yung sa right turn, tapos left turn. Tapos, yung use pala nung mabilis ang turn lang. Ayun, 3 seconds lang siya. So, sa baba, 1, 2, 3, and 3 beep lang. Kasi yung isa naman, pag pinakababa mo siya, so, kailangan hanggat di ka nagtutur, hindi siya maaalis. Pero ito, mabilisan lang. Yan. Paglilipat ka agad. So, ito yung paddle shifter. Ito yung minus. Usually, hindi na ginagamit ito kasi once na nag-brake ka na, magbababa, ano, mag-downshift na yung gear. So, ito yung sa head unit. Yan, yung speedometer. So, ito yung mga controls, menu. Sa left steering wheel, may kong answering phone, drop calls, sa yung voice command. So, ito yung menu. Wait, nag-blurred. Ayan. So, yung menu na to, ito yung mga laman niya. I mean, info niya dun sa mismong speedometer. So, door open, digital. And yung average or higher range. So, wala na siyang gas, kaya zero kilometer na yung kaya niyang takbuhin. So, ayan. Yung radio, ayan. So, ito yung turbo. Ayan. Pag na-engage yung turbo, makikita mo yan. And then, ito yung sa navigation. Ito, north, east, west, south lang to. So, nag-loading pa siya. Balikan na lang natin. Maya, ito mababalikan. So, settings, sa yung oil life. Ito lang lang yung radio. So, ayan. Back mo muna. Ayan. So, music. Ayan. Instead of tumingin ka dun sa ano mo, head unit. Ayan ka na lang dito yan. So, yung sa phone. Dahil wala na connect na phone. So, ganyan siya. So, hindi. Off mo na ito. Kung, wala, kung ayaw mo na may display dyan sa, ano, sa speedometer mo. So, ayan lang yung mga naman na settings or menu sa speedometer. So, ayan, average fuel. Kung nakaka-20 km per liter ka, dyan mo mab ano, ay, dyan yung basihan mo. So, ito steering wheel niya. So, cruise control. Ayan. So, before mo maset ito, kailangan 40, minimum of 40 speed. Uh, 40 km per hour ka. So, ayan. So, para ma-set mo yung cruise control first, pindutin mo mo yung cruise and then set. And then, may lilitaw doon na cruise main. Ayan siya. Na naka-on na yung cruise control. Ito yung plus, tsaka minus. Pag naka-set na kasi siya, pwede ka na dyan mag-plus ng gear. So, bibilis na siya, magma-minus na siya, ganyan. Pero once na pinindut mo yung stop, so automatic, mat matatanggal yung cruise control. Yung ano pala nito yung busina, dito dapat. Kasi matigas yung sa side, left and right. So, sa baba yung mas malambot para madre mo po siya. So, bali, ito yung head unit niya. So, ayan. 
So, alam ko Garmin. Garmin yung gamit ni Honda. So, ito yung volume, menu, yan. Ito, soft touch to. Ayan, soft touch. Volume. Before pala guys, yung 2016 model, tsaka, if I'm not mistaken, 2017, kasama din. Ito, soft touch din yan. Yung pwedeng ibaba, itaas. Pero ngayon, tinanggal na ni Honda. Siguro may mga feedback na masyadong sensitive. So, bigla bigla namalakas yung sounds itong na-slide yung kami. Kasi steering wheel nga naman. So, ito, navigation phone, settings, audio, info, and then smart, smartphone connection. So, ito, instrument, panel. Yun yung laman yan. So, ayan, configuration. Ito, ayan, set mo yung, hindi ito yan, yung sa trip A, trip B. Ayan, ayan mga trip A, trip B, configure mo siya dyan. Then, home ulit. So, ayan yung navigation pala nito, guys. Pre-installed. So, it means na may mga daan na hindi pa alam ng navigation nito. So, mas updated at accurate pa rin talaga yung Google Map kasi nga gumagamit siya ng internet. Ito, satellite. Pero, kung ano lang yung naka-installed sa kanya ng mga daan, yun lang yung nakikita niya, of course. Yan, SM City Clark. Yan, pili ka lang diyan. So, go mo siya. So, ayan. Yung purple na cloud. Yan yung susundan. Kamukha lang siya ng Google. May nagsasalita. So, ayan. Yung mag turn right, turn left. Ayan. So, same lang. Then, X para i-cancel yung location na pinili mo. So, yung settings, ayan, may where to, mute, stop, detour, ayan. Exit trips, where I am, map, ayan, yung mga details sa loob. Ayan, ito, hindi ko iset to. Profile. So, yung route. So, ayan siya. So, yung sa phone, pag once na nakonect na yung device mo, pwede kang mag CarPlay. Later on, i-add ko dito sa video na to yung CarPlay option niya. But I'm not quite sure if mara-record ko siya. So, ito yung... Pag long press mo to parang Siri. Voice over yan. I mean, voice command, sorry. Ayan, voice recognition. Dali ba lang nakakonect na phone? So, no na lang yan. No. So, ayan siya. Head unit ng E, same lang sila. Wala lang yung navigation. Pero yung ibang details, kamukha lang nito. May Apple CarPlay. May Android Auto. Yung Android, Android Auto, hindi ko pa na-try. So, clock info, camera, Bluetooth, smartphone. Tapos pala ito, guys. Napindot ko na din. Ito yung brightness no monitor. So, ayan. Pag pinindot mo to ayan. Pwede mo iset. Tapos, light. Ayan, dim lang. Tapos, darker na. Ayan. So, yun yung brightness adjustment niya. And then, clock. So, ayan. Clock wallpaper type, adjustment, time zone, format, 12 hours or 24 hours, and overlay. Yung clock location, nasa right, upper, left, or kahit saan pa man dyan, napiliin mo. Ayan. So, yun lang. Yung laman yung clock. So, yun siya. And then, sa info, same lang din. Kung ano info sa clock, same lang. So, camera. So, rear camera. Ayan. Fixed gu guidelines or dynamic guidelines. Kasi yung Civic, pag ginilaw mo yung steering wheel mo, may guidelines siya. Sumusunod yung guidelines niya. No? Kung saan yung ikot ng steering wheel. So, ito yung Bluetooth. Device list. Diyan ka pwedeng mag-add ng Bluetooth. So, add Bluetooth device. Then, scan niya. Make sure na discoverable yung device na i-coconnect uh, uh, mo. Okay? Um, dito sa head unit ni Civic yan pairing code pwede mong palitan yan kasi dito yun sa phone ko yung 000 o lagyan mo ng code para hindi basta basta makakonect sa head unit so may wifi to guys kasi pwede ka mag browse mag youtube yan pag naka on yung wifi on pwede ka yun nga device list hanapan mo na siya ng wifi connection kung may internet yung phone mo pwede mong yun, mobile hotspot 
So, wifi information, ayan lang yung IP, tsaka mga address. So, back. So, smartphone. Ayan, may Apple CarPlay, tsaka Android Auto. Yung Android Auto, hindi ko pa siya na-try. Maybe later on, or try ko siya next time. Pero, ayan. Pero yung Apple CarPlay, na-try ko na siya. So, yung ways, dumilitaw din siya dyan, sa CarPlay. So, Bluetooth device list. Ayan. So, audio. Ayan. Cover art. Ayan, source pop. Pop-up system. So, home screen edit order. Configuration of instrument panel. Ayan. Tachometer settings. Display settings. Background color. Ito pala pwede siyang palitan red. Kahit anong color. So, check natin. Ayan. Verbal reminder. Ayan. Sounds beep. Ayan. Guidance sounds. Ayan. Kung gano'n kalakas yung beep niya. Kunyari. Um, uh, walang key sa loob. Basta may... Nag ano dyan, may nag-a-alarm. Beep lang siya. Tapos ito yung sa clock. Ayan. Pwede analog. Smart digital. Ayan. So, napunta ulit tayo sa clock. Kagaya nung kanina. Kasi nasa system settings na tayo. So, lahat ng settings na nandito. Ito mga languages pala available. Frances, Turkish, ayan, Indonesia, Chinese, Korean, and dyan. So, change skin. Ayan. Mag-iiba yung itsura ng skin ng Honda. So, ito yung itsura niya. Ayan. So, ito hindi ko trip kasi ang gulo. Pero, although pwede mo namang ayusin yan. I-move mo dyan. Move, move, drop and drag lang. Ay, long press tapos drag lang naman. Pero mas bet ko pa din yung before na settings. Ayan. So, balik natin sa dati. So, settings, system. So, ayan. Nga pala guys, yung palang information ng mga unit na ina-upload ko, meron sa description box below yung mga link ng, ano, ng brochure na downloadable through Honda Philippines website. So, in-update ko na din yung mga link kasi nagbago na sila ng link. Tsaka nagbago na yung itsura ng website ni Honda Philippines. Napaka-friendly user niya ngayon. Ang dami niya information. Meron siyang comparison. Kunyan, gusto mo compare si City kay Jazz. Meron siyang option doon. Click nyo lang yung link below. Pati yung mga price guide, updated din yun. So, ayan yung mga meter setup. Ayan na. Temperature. Gusto mo plus. So, ayan. Alarm volume. Fuel efficiency. Backlight. Ito, fuel naka-on. Ayan. Yan pala guys, yun, yun dito yun. Nagbabago kasi yung color nito eh. May green, or green, o oh, green. Ayan, ganyan. White, ganyan. So, ayan. Turn by turn display, tachometer, ayan. So, yun lang yun naman ng vehicle settings. And then, sa so keyless access setup naman eh. Remote key start. Di ba, may remote key start to. Kung gusto nyo on, off, yun, okay lang. And beef volume, ayan, light flash, access. And then, lightning setup and interior di light dimming time, headlight, auto light sensitivity, instrument ins illumination sensitivity, headlight integration with wipers. Kasi yung Civic RS Turbo, meron siyang auto wipe. Yung pag, ano, pag umulan, ayan, mag-wipe na siya. Wiper, gagaling wiper. So, walk away lock, ayan, pwede on off. So, auto door lock, ayan, pag umanda yung kotse mo, may speed lock sensing, o pag nagpika, magla-lock. So, ayan. Ito yung, yung ibang client ko ayaw nila to. Kaya nilalagay nila off. Kasi once nilalagay mo yung gear mo sa park, mag-open lahat ng doors. Kaya yun. So, hindi nila prefer yung ganun. So, ayan. So, home ulit. Ayan yung map. Ayan, audio. Wait lang. Ayan. So, sa audio, ayan yung source. Pwede kang pumili. May FM, AM, um, USB, iPod, Bluetooth, ayan. HDMI. Ayan, doon lahat yan. So, yung... Dito yung ano, pwede mo i-adjust yung sound system. Ayan, yung bass niya para lumakas. Ayan, doon lang siya. Sa sound source, tapos sa kung anong, kahit anong man doon, tapos pindutin mo lang yung menu. So, ayan. So, ito yung climate niya, sa aircon. Ayan. Touchscreen. Dahil dual zone to, guys. So, dyan yung location ng ano, ng fan. So, ito pa siya side niya. So, low gear. Ay, low gear tuloy. Low temperature. So, yun lang guys for today's video. 
Hope you like it. And if you ever may request kayong video regarding kay Honda, please don't hesitate to ask. So, please look for me, Apple Talentino. Thank you. Goodbye.